どうもーこんにちは独身カラクレ歴20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております大山達夫大山道場時代からの標語にしてオランダからの巨人カレンバーハとの戦いを経て大気自然憲法の沢井健一大日本武徳会の話中村秀夫との対抗を経てさまざまな修行を重ね独身会館に復帰し第5回全日本空手選手権大会で優勝を決めたその歴史三日月芸の切れ味それらを前回の動画で紹介させていただきました今度はその続きからお話しさせていただきたいと思います続いて大山初は記念すべき第1回全世界カルト語選手権大会の選抜戦となった第6回全日本大会に出場後輩である西田幸雄と40日間の山ごもりを経て迎えた当日だったといいますが疲労から熱を出してしまい大会当日は38度にまで出していたといいます果たしてその初戦対戦相手の後ろ回し切りをもろいくらい本人曰く一筋の光が頭の中を横切る気づけば牢山とは完全にひっくり返ってしまっていたといいますその後準々決勝を芦原海岸サンバガラスの一人であるともいえる中本の漁師両サイ支部をチャンピオン製造工場へと導く山田正俊との激闘を繰り広げて勝ち上がってきた当時内弟子でありその後ブラジルへ渡りアデミルダ・コスタを育て上げ帰国後は長崎にて塚本の弟子などを育て上げる山田正彦を相手にその山田正俊との戦いで足を痛めていたということも相まっての一本勝ちを奪い準決勝へ進出しましたが最終的な結果は3位に甘んじることになりますそれを受けて世界大会まで牢山初は毎日砂袋を3000回も蹴り血縁を出し最後は耳からジュクジュクしたものまで出し大会直前のアメリカ遠征を断り恒例の山ごもりを経て万全の体制を整えたといいます大会当日は1回戦をシンガポールのアール・ロー選手を相手にこれまでは軸足を払うようなものを相手の足を決し折るような形に変えその右を下段回し切るが炸裂一発で相手を場外へ叩き出しそこからの右の政権好きで見事な一本勝ち2回戦ではグラサオのいいランズマークを相手にそのしっかり構えた足に右の下段右の下段この世界大会大会開催まで外国人選手には下段回し蹴りというものが伝えられていなかったというそこを集中的に狙うということもある意味戦術的に優れていると言えるかもしれませんさらに右の下段右の下段右の下段相手のパンチを的確にさばいて追撃の右の下段2連発で足を浮かす遠心の構えからの右の下段2連発でついに相手を沈めます3回戦ポーランドのビー・ジャンを相手にその変速の構えの隙をついた右下段回し蹴り一発で一本勝ちそして準々決勝相対するはアメリカ最強いや外国人最強それすらも超えて極真史上最強の一角に名を連ねるチャールズ・マーチ身長 190cm 体重1 0 7キロという恐るべき体格にして2回戦はそれすらも,も上回るような1 8 5ンチ1 2 0キロのイスラエルギドンガタリとの戦い開始わずか20秒相手の突きをかわしてそして相手が下がっていくのに合わせて前にその勢いを利用しての後ろ回しで一戦かなりはまるで死んだかのように力抜く目を閉じて仰向けにぶったそのままチームこんな大技をすら使いましそれをこんな大男相手にぶち当てる
続く戦いではジェット規模東谷匠と対戦し距離を取る外人対戦がなるローキックを放つ東谷匠に対してチャールズ・マーチは飛び跳ねるようなステップを用いて右政権付きで追い込むそして下段回し蹴りはなど飛び上がってかわすという見立つ身長 190cm 体重 107kg もあるというのですこの時点で下段回し蹴りは知らず結果蹴り方受け方であるスネ受けを知らないというのです全く視覚が見当たらない強さを見せつける底を知れないそれに牢山松はいきなりの右の下段回し蹴りから左の胸への突きを繰り出します右左の下段回し蹴りを繰り出し距離を政権好きを前を潰して先きますがさすがのチャールズ・マーチンは大足のごとき動きで迫ってきます劣勢下段回し蹴りが通じないただ逆に右の拳が砲弾のようにどんどん打ち込まれるそれが響き本戦は2対0でチャールズ・マーチに上がったと言いますが初心のその師匠である中村忠が取らず引き分け延長でもやはり両山初の右の下段チャールズ・マーチの右の拳が交錯し一時その勢いで倒されたりしましたが右の政権に対して右の下付けを合わせて初めて出した左の下段回し蹴りは膝の正面を捉えたこれは人体でも課題のところですのでダメージになったかどうかは懐疑的ですがほんの一瞬バランスを崩させかけたことは事実と言えるかもしれません果たして花は昨日どうやら初に当たりそして中村忠が今度はそれを支持し3対0で日本の大田獅子の最大最強の脅威であるチャールズ・マーチンを支持を受けることに成功します準決勝を両足の肉離れを起こして戦っていた大石大悟の危険により不戦勝で来い次に決勝は第3回及び第6回全日本大会優勝の佐藤勝明との間で行われましたこれは2年前の第5回全日本大会準決勝と同じ組み合わせでしたその時は牢山初が勝利していますが果たして佐藤勝明は開始と同時にいきなりの飛び段蹴りからの政権付き下段回し蹴りも受けで流され得意の下付きも肘で受けられ上段回し蹴りが顔面をかけ中段回し蹴り後ろ蹴り膝蹴りで上外に叩き出され投げで押し潰されるその巨体パワーそれに見合わないスピード華麗なる技に対抗できず再三延長3対2本当に惜しくも、惜しくもという形で、準優勝。世界で2番目に強い男という誉れを受けることになりました。しかしそれは、牢山初夫本人にとっては、敗北の苦手で、そこから這い上がる機会を何かに世界大会に定め、翌日から死に物狂いの稽古を開始したといいます。経験を取り入れ、時間半端しての推薦での世界大会出場枠を経て後輩である広重剛とともに山籠に入りあまりに苛烈な稽古のために10日もしないうちに腹尾で高熱を出し不眠症にも悩まされ1日8時間もの猛稽古をこなし1月後には8 0キロ以上あった体重が7 8 8キロも減り気持ちに踏ん切りをつけるために頭を丸めて右を伸ばしたと言います向かいだ選手入場では先頭に立ち力強い選手先制を行い果たして向かいだ目の当たりにした試合で衝撃を受けたのはそれまで日本選手の先輩特許であった下段回し蹴りを外国人が平然と使い受けているその点だったと言います初戦をフランスの選手おそらくは読み方を合わせお相手に下段回し蹴りに右の手を合わせられた面会ながらも鶴瓶打ちで応戦し優勢な調査しかし3回戦で当たったマレーシアのフィリップ・ブーズ選手は身長 185cm 体重 82kg と
当時1 7 4センチ体重7 2キロの大山初を1 0ンチ1 0キロ上回らい低く構える大山初高く構えるフィリップでは余計に体育差が違っているフィリップは大山初の下段回しに合わせて前にその空いている脇腹に右の下付けをどんどん払っていきますこの下付けは強烈無比まるで突き刺さるような勢いさらには自らも回し蹴りを放って隙を作っての下付け三日月蹴りも返しますが通じず逆に中段回し蹴り4連発で体勢を崩され一度はなんとか下段回し蹴りでバランスを崩させますがしかしほとんど一方的な試合展開の感は否めませんでした部員の中延長戦の末判定勝利を抑えますがこの試合で肋骨を3本持ってしまう熱が出て息もできなくなる始末だったといいます死の覚悟を持って4回戦フランスのバーナード・ジャコビンと戦い2回の延長の胴体重のため試し合い判定1枚の差で勝利を使いますしかし5回戦を始める前に大山摩擦からアナウンスが行われ大山麻生は肋骨を3本骨折している試合場で死んでもいいと思っているが死としてこれを認めることができないそれゆえに医師団の言葉通り危険させるという胸の思いが告げられたといいます大山麻生自身も壇上に上がり周囲に頭を使うそして彼の激動ここで終止符を打たれることになりました壇上を降りた後、堂山敦は山田正俊と目が合いそして2人して声を出して泣き晴らしたといいますこれは生涯初の牢獄だったという話試合後悔しさと情けなさを超えた先の安堵感に包む堂山敦は新たな目標技が痛い無心にして審議に痛むとしこれを生涯の目標として掲げることとしたといいます最後に牢山松はこう語っています私には信念がある必ずや目的を達成するという信念であるそれは執念にも似ているかもしれないしかし目的が遠ければ遠いこと没頭せざるを得ないこれはこの先も変わることはないである生涯の修行を空手の道に通じて独身の道を全うすること私はこれからも生涯を空手道に捧げその道を極めるとしてそのような素晴らしい動画を皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価コメントよろしくお願いいたします本日もご視聴いただきありがとうございます。